بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں شکریہ امریکہ سے آن لائن کلاسز لینے والے غیر ملکی طلبہ کو نکالنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کر دیا گیا مختلف جامعات کی جانب سے عدالتوں میں درخواست دائر کر دی گئی ہاربر یونیورسٹی نے عدالت سے غیر ملکی طلبہ کے ویزوں کی منسوخی رکھوانے کا مطالبہ کر دیا ہاربر یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی طلبہ کے کیس کی بھرپور پیروی کریں گے اس حوالے سے کارنل یونیورسٹی نے بھی ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمے میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے دوسری طرف صدر ٹرمپ نے سکول نہ کھولنے والی ریاستوں کی فنڈنگ روکنے کی دھمکی دے دی ہے صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جو سکول نہ کھولے گئے ان کی فیڈرل فنڈنگ بند کر دوں گا دوستو اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ آن لائن کلاسز لینے والے غیر ملکی طلبہ امریکہ میں قیام نہیں کر سکیں گے امریکی محکمہ امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ نے غیر ملکی طالب علموں کے لیے اعلان کیا تھا کہ آن لائن کلاسز لینے والے غیر ملکی طالب علم اب امریکہ میں نہیں رہ سکیں گے منگولیا میں ببونک تاؤن کا نیا کیس سامنے آنے کے بعد پڑوسی ملک روس نے مہلک بیماری سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں تیرہویں صدی کے ببونک تاؤن نے ایک بار پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ بیماری گلہری اور چوہے کی طرح نظر آنے والے ماربوٹ نامی جانور سے پھیلتی ہے دوستو چائنا اور منگولیا میں شہریوں کی بڑی تعداد ماربوٹ کا گوشت شوق سے کھاتی ہیں ببونک تاؤن کے مریض اس سے قبل بھی سامنے آتے رہے ہیں سن دو ہزار سترہ میں مرگاسکر میں تاؤن کے تین سو کیسز سامنے آئے تھے جبکہ چائنا ببونک تاؤن کے بائیس شہریوں کو ماربوٹ کے شکار اور کھانے سے خبردار کر چکا ہے چائنا کے صدر نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کی مضبوط حمایت اور بیرونی مداخلت کو مسترد کرنے کے لیے ان کا ملک روس کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کا خواہش مند ہے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران صدر شی نے کہا کہ ان کا ملک روس کے ساتھ مل کر خود مختاری سلامتی اور ترقی کے حقوق کے تحفظ اور مشترکہ مفادات کی حفاظت کے لیے تیار ہے ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کرونا انفیکشن ذہنی خلفشار اور اعصابی نقصان سمیت دماغی نقصان کا سبب بن سکتا ہے یونیورسٹی کالج لندن کی ایک تحقیق کے مطابق کرونا کی وبا کے بعد سے اس وبائی انفیکشن سے ہونے والی دماغ کے سوزش کے آردے میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے یہ دماغ اور ریڈ کی ہڈی دونوں کو متاثر کر سکتا ہے انسٹاگرام نے بھارت میں ٹک ٹاک پر عائد ہونے والی پابندی کا بڑا فائدہ اٹھا لیا ہے انسٹاگرام نے بھارت میں ٹک ٹاک کی نقل پر مبنی فیچر ریلز متعارف کروا دیا ہے انسٹاگرام نے ٹک ٹاک کی طرز پر بنایا جانے والا یہ فیچر پچھلے برس برازیل میں آزمائش کے لیے متعارف کروایا تھا جس کا تجربہ کامیاب ہونے کے بعد اب اسے فرانس اور جرمنی میں بھی متعارف کروایا جا رہا ہے دوستو انسٹاگرام نے بھارت میں یہ فیچر اس وقت متعارف کروایا ہے جب بھارتی حکومت نے لداخ کا بدلہ لینے کے لیے چائنا کا بائی کاٹ کیا اور ملک بھر میں ٹک ٹاک سمیت 59 موبائل اپلیکیشن پر پابندی عائد کر دی ہے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ کرونا کے محلک مر سے دماغ میں پیدا ہونے والی پیچیدگیاں ابتدائی سوچ سے زیادہ عام ہو سکتی ہیں ان پیچیدگیوں میں دماغی بخار وہم اعصابی توڑ پھوڑ اور دل کا دورہ شامل ہے تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ دس مریضوں کا عارضی طور پر دماغ کام نہیں کر رہا تھا بارہ افراد دماغی حدت کا شکار تھے آٹھ کو دل کا دورہ پڑا اور آٹھ کے اعصابی نظام کو نقصان پہنچا تھا دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ اکیس لاکھ سے تجاوز کر دی ہے جبکہ پانچ لاکھ اکاون ہزار سے زائد افراد لکمہ اجل بن گئے ہیں کرونا سے متاثرہ ممالک میں امریکہ پہلے برازیل دوسرے بھارت تیسرے اور روس چوتھے نمبر پر آ گیا ہے متحدہ عرب امارات نے دبئی میٹرو دو ہزار بیس کا افتتاح کر دیا ہے دبئی میٹرو دو ہزار بیس روٹ عالمی نمائش دبئی ایکسپو دو ہزار بیس کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے اور اس پر گیارہ عرب اماراتی درہم یعنی تقریباً پانچ سو عرب پاکستانی روپے لاگت آئی ہے پندرہ کلو میٹر طویل اس روٹ میں سات میٹرو اسٹیشن ہیں اس نئے روٹ کی تکمیل کے بعد دبئی ارینا سے ایکسپو دو ہزار بیس کے مقام تک کا فاصلہ صرف سولہ منٹ میں طے کیا جا سکے گا
سربیا کے دارالحکومت بلغراد میں کرونا کے مریضوں میں اضافے کے پیش نظر لاک ڈاؤن اور کرفیو کے دوبارہ نفاذ پر ہزاروں شہریوں نے شدید احتجاج کیا ہے احتجاج کے دوران انہوں نے پارلیمنٹ پر بھی چڑھائی کر دی بلگراد میں قومی اسمبلی کے باہر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں سربیا کے میڈیا کا کہنا تھا کہ مظاہرین میں ایک رکن پارلیمنٹ میں شامل تھا جو ویکسین مخالف اور اینٹی فائیو جی سازش کے نظریات کو پروان چڑھانے والوں میں شامل ہے امریکی صدر ٹرمپ کی بھتیجی میری ٹرمپ نے اپنی کتاب میں صدر ٹرمپ کو جھوٹا اور خود پسند شخص قرار دیا ہے میری ٹرمپ نے کتاب کا نام کس طرح میرے خاندان نے دنیا کا سب سے خطرناک انسان تخلیق کیا رکھا ہے میری ٹرمپ امریکی صدر کے بڑے بھائی فریڈ ٹرمپ جونیئر کی بیٹی ہے اور صدر ٹرمپ ان کے سکے چچا ہیں کتاب میں امریکی صدر ٹرمپ سے متعلق حیران کن الزامات سامنے آئے ہیں میری ٹرمپ نے لکھا ہے کہ ٹرمپ گمنڈ خود پسندی اور خود سابتہ جہالت کا شکار ہے امریکی صدر کی بھتیجی نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اچھی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اپنے دوست کو بڑی رقم ادا کر کے اسے اپنی جگہ امتحان میں بٹھوایا تھا میری ٹرمپ کے مطابق امریکی صدر کو خواتین سے مسئلہ ہے میری ٹرمپ کی یہ کتاب چودہ جولائی کو شائع کی جائے گی جبکہ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کتاب میں کیے گئے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کتاب کی اشاعت روکنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کرتی ہے کرونا کے باعث دنیا کے متعدد ممالک میں کاروبار زندگی مفلوج ہے وہیں شادیوں کی تقریبات پر بھی پابندی عائد ہے یورپی ملک اٹلی کے شہر روم میں شادی کے انتظار میں بیٹھی کم از کم پندرہ لڑکیاں سفید رنگ کے عروسی لباس پہن کر احتجاج کیا لڑکیوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی تھام رکھے تھے مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی طلبہ سمیت درجنوں یہودی آبادکاروں نے اہلکار اور پولیس کی فول پروف سیکیورٹی میں ستر کے قریب یہودیوں نے مسجد اقسا میں گھس کر بے حرمتی کی اسرائیلی پولیس نے بیت المقدس کے فلسطینی نمازیوں کو مسجد اقسا سے بے دخل کرنے کی مہم بھی جاری رکھی ہوئی ہے مقبوضہ وادی میں نوجوان رہنما برہان مظفر وانی شہید اور ان کے ساتھیوں کی چوتھی برسی پر آج مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے مظاہرے روکنے کے لیے بھارتی اہلکاروں نے گھر گھر چھاپے مارے اور سینکڑوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گرفتار نوجوانوں کو مختلف تھانوں میں قید کیا گیا ہے آج کی ہڑتال کا مقصد عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ مقبوضہ وادی پر بھارت کے جبری تسلط کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور ہر قیمت پر حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے امریکی ادارے ایف پی آئی کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے چین امریکہ کی کرونا پر تحقیق کو سبوتاس کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے چین کی پوری ریاست اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح دنیا کی واحد سپر پاور بنا جائے دبئی میں پہلی مرتبہ تین خواتین کو بطور بس ڈرائیور بھرتی کر لیا گیا ہے دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ جن خواتین کی بھرتی کی گئی ہے وہ تربیت کے بعد امارات میں ڈرائیونگ کے ضوابط اور معیار کے اعلیٰ پیمانے پر پورا اترتی ہیں بس ڈرائیوروں کے شعبے میں خواتین کو مواقع فراہم کرنے اور اس شعبہ میں توازن پیدا کرنے کے لیے ابتدائی طور پر ان تین خواتین کو بھرتی کیا گیا ہے پاکستان میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے پورے سسٹم کا بیڑا گرگ کر دیا ہے جسٹس لاہور ہائی کورٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو عدالتی اختیارات دینے پر پنجاب حکومت پر برہم ہو گئے انہوں نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت نے عدالتوں میں تماشا لگا رکھا ہے حکومت نے تمام سسٹم کا بیڑا گرگ کر دیا ہے پنجاب حکومت کو عدالتی اختیارات کا بہت شوق ہے جن اتھارٹیز نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور منظور کیا ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے اور اگر نوٹیفیکیشن کل عدم ہوا تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ پر کرونا وبا سے متعلق احتیاط کو نظر انداز نہ کریں پچھلی عید پر ہم نے لاپرواہی کی جس کی وجہ سے کرونا تیزی سے پھیلا قوم سے اپیل ہے کہ وہ نہ ہو جو ہم نے پچھلی عید پر کیا قربانی سے متعلق ایس او پیز بنائے ہیں قوم سے اپیل ہے کہ وہ ایس او پیز پر عمل کرے بھارتی فلموں میں مزاحیہ کرداروں سے مقبولیت حاصل کرنے والے معروف اداکار جگدیپ چل پسے جگدیپ کی عمر اکیاسی برس تھی جگدیپ نے ستر اسی نوے کی دہائیوں میں یادگار کردار نبھائے 
بالخصوص مقبول ترین بھارتی فلموں میں شمار ہونے والی فلم شولے میں جگدیپ کے نبائے گئے کردار سورما بھوپالی کو بے پناہ شہرت حاصل ہوئی اور یہ کردار ان کی پہچان بن گیا اداکار جگدیپ کا اصل نام سید اشتیاق احمد جعفری تھا عاطف اسلم کی ایک پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے اپنے ایک پاگل مداح کا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ میری گاڑی میرے ایک دوست کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی اس وقت میرا ایک مداح آیا اور کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ ایک تصویر کھچوانی ہے میں نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے تین دن پہلے تمہارے ساتھ تصویر کھچوائی تھی جس پر اس مداح نے کہا کہ نہیں وہ میں نہیں کوئی اور تھا جس پر عاطف اسلم نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ تصویر نہیں کھچواؤں گا کیونکہ میں آپ کے ساتھ پہلے ہی تصویر بنوا چکا ہوں اور پھر میں اندر چلا گیا عاطف اسلم نے مزید کہا کہ جب میں دو گھنٹے بعد باہر آیا تو میری پوری گاڑی پر نشانات بنے ہوئے تھے اور گاڑی پر لکھا ہوا تھا کہ عاطف مجھے تم سے محبت ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ